Perusahaan teknologi Huawei resmi meluncurkan perangkat tablet terbarunya Huawei MatePad 11 2023 di pasar Cina. Tablet tersebut didesain sebagai versi upgrade atau pembaruan dari Huawei MatePad 11 series generasi sebelumnya. Sementara peluncuran resmi ditetapkan pada 6 April, namun peluncuran ini tidak akan sederhana. Huawei Malaysia telah mengatur aktivitas besar-besaran untuk memberikan gratis dan kupon. Untuk sebuah tablet dengan dimensi 11 inci, Huawei MatePad 11 2023 terlihat cukup ramping. Bahan dari tablet ini menggunakan bahan plastik polikarbonat keras dengan finishing mate. Untuk frame-nya, Huawei masih menggunakan bahan plastik yang memang terasa seperti metal. Pada bagian depan, tablet ini hadir dengan layar IPS LCD berukuran 11 inci dengan resolusi 2560 x 1600 piksel. Layarnya memiliki rasio 16 banding 10 yang cocok untuk pengguna yang sering menggunakan tablet untuk kebutuhan entertainment. Ini juga telah mendukung refresh rate 120 Hz untuk memastikan pengalaman scrolling maupun bermain game yang mulus. Selama ini sebuah tablet memiliki kamera yang sepertinya kurang bisa diandalkan untuk pengambilan foto. Hal tersebut tentunya membuat kamera pada tablet cukup kurang berguna saat ingin mengambil foto. Untungnya Huawei mengerti mengenai permasalahan ini dan membuat kamera yang ada pada perangkat ini bisa diandalkan. Hal tersebut berlaku untuk kamera depan maupun kamera belakang. Pada bagian bingkai atau base layar terdapat kamera depan beresolusi 8 megapiksel yang dapat menghasilkan gambar yang mumpuni baik untuk kebutuhan foto selfie maupun kebutuhan panggilan video. Beralih ke bagian belakang, tablet satu ini hadir dengan kamera utama 13 megapiksel yang dilengkapi dengan modul LED flash. Kamera tersebut terbilang cukup untuk kebutuhan tablet. Pada sektor performa, Huawei Mate 11 2023 menggunakan chipset dari Qualcomm, yaitu Snapdragon 870. Ini adalah SOC smartphone dan tablet kelas atas yang diumumkan Qualcomm pada pertengahan 2021. SOC ini mengintegrasikan frame core cepat yang memiliki kecepatan clock hingga 3,2 GHz dan 3 ARM Cortex A77, tambahan core kinerja yang dapat mencapai hingga 2,42 GHz. Ini dilengkapi dengan 4 inti ARM Cortex A55 hemat daya yang memiliki clock hingga maksimum 1,8 GHz. Chipset tersebut dipadukan dua opsi RAM yaitu 6 GB dan 8 GB serta dua opsi media penyimpanan yaitu 128GB dan 256GB sama seperti tablet series lainnya tablet ini juga ditopang dengan kapasitas baterai yang besar yaitu 7250 mAh yang mendukung pengisian cepat 22,5W dan pengisian kabel terbalik 5W dengan kapasitas baterai tersebut Huawei mengklaim tablet terbarunya dapat dipakai untuk menonton video 1080 pixel selama 12 jam Identik dengan perangkat Huawei terkini lainnya pula, Huawei Mate 11 2023 juga tidak menjalankan sistem operasi Android, melainkan sistem operasi sendiri yang bernama Harmony OS 3.1. Selain itu, tablet ini juga tak memiliki dukungan Google Mobile Service atau GMS, sehingga tidak dibekali dengan berbagai aplikasi Google macam Gmail, Maps, Sheet, Kalender, dan lain sebagainya. Selama 1,5 bulan, perangkat yang satu ini memang sebagian besar kita uji menggunakan untuk bekerja. Ternyata tablet ini sangat cocok untuk menggantikan laptop yang sering dibawa kemana-mana. Mengerjakan berbagai artikel saat berada di kafe menjadi lebih mudah dan ringan. M Pencil memang cukup jarang kita gunakan, karena menggambar memang bukanlah kegemaran. Namun ada beberapa kali tablet ini digunakan untuk anak-anak untuk menggambar dan mereka bisa memainkannya tanpa masalah. Stylus ini juga bisa digunakan untuk menggantikan mouse dan memiliki titik presisi yang lebih baik dibandingkan dengan sentuhan jari di layar. Akan tetapi, kita tetap lebih suka menggunakan mouse. Di pasar Cina, Huawei Mate 11 2023 hadir dalam varian warna Obsidian Black, Island Blue, Crystal White, dan Streamer Purple. Dan hanya tersedia dalam varian Wifi saja. Tablet ini bisa dibeli di Cina dengan harga termurah yaitu 2.200 yuan atau sekitar 4,8 juta rupiah. Belum diketahui apakah tablet ini akan dirilis di luar pasar Cina atau tidak. Di Indonesia sendiri, Huawei memasarkan MatePad 11 dan MatePad 11 Pro. Kita tunggu saja kabar terbarunya.